ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபீல்டு பேராமீட்டர்ஸ் ஃபீல்டு பேராமீட்டர்ஸில் நியூமரிக் ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது எந்தெந்த வகையில் நம்ம டேஷ்போர்டில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூ பேராமீட்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபீல்ட் அண்ட் நியூமரிக்கு ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ ஃபீல்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் கேஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நியூமரிக் ரேஞ்ச் நியூமரிக் ரேஞ்ச் ஃபீல்டு பேராமீட்டர்னா என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூமரிக் ரேஞ்சை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நியூமரிக் ரேஞ்சுக்கான வேல்யூஸ் வரும் பேராமீட்டர் நேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நியூமரிக்கல் ரேஞ்ச் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் பே இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோல் நம்பராக இருக்கலாம் டெசிமல் நம்பராக இருக்கலாம் இல்லை ஃபிக்ஸட் டெசிமலாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ரேஞ்ச் கொடுக்கணும் மினிமம் இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூ வரைய நான் டைனமிக்காக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவும் இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணுமா இல்லை டூ ஆர் ஃபைவ் ஆர் டென் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுமா அப்படின்றத நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே நான் அப்படி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன்று ஆட் ஆகுது பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் நம்ம மூவ் பண்ண மூவ் பண்ணால் இங்கே பேராமீட்டர்ஸ் வேல்யூ மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது தான் ஃபீல்டு பேராமீட்டர் செக்ஷன் ஸோ இது வந்து ஃபீல்டு பேராமீட்டர் வேல்யூஸ் ஸோ இந்த ஃபீல்டு பேராமீட்டரில் நியூமரிக் வேல்யூவை வச்சு நம்ம ஒரு க்ரோத் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதாவது க்ரோத் பர்சன்டேஜை நம்ம டைனமிக்காக மாற்றி நம்ம ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வர்சஸ் அட்ஜஸ்டட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதாவது க்ரோத் பர்சன்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட ஓவரால் வேல்யூஸ் அதாவது சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் அப்புறம் வந்துட்டு சோல்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு எவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சேல்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ப்ராஃபிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் நான் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் க்ரோத் பர்சன்டேஜுக்கான ஃபீல்டு பேராமீட்டர்ஸ் அதை வந்துட்டு இங்கே ஒரு விஷுவலில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ க்ரோத் பர்சன்டேஜை நான் சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண எனக்கு இங்கே வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வச்சுருக்கேன் இது டோட்டல் சேல்ஸ் இது வந்து அட்ஜஸ்டட் சேல்ஸ் அட்ஜஸ்டட் சேல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி காட்டுது ஸோ நான் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா என்னோடய சேல்ஸ் இப்படி இருக்கும் என்னோட ப்ராஃபிட் இப்படி ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் இப்படி இருக்கும் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அதாவது வித் க்ரோத் பர்சன்டேஜோடு உள்ள ப்ராஃபிட் இப்படி இருக்கும் வித் க்ரோத் பர்சன்டேஜோடு உள்ள நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு இப்படி இருக்கும் ஸோ அது தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது மூலமாக ஒரு பிஸ்னஸ் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதாவது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் க்ரோத் ஆச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கான இன்வென்ட்ரியோ இல்லை அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷனோ நம்மக்கிட்ட இருக்கான்றத செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மெட்ரிக்ஸ்க்காக நீங்கள் நியூமரிக்கல் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட் தான் இது இது எப்படி பண்ணுறதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நியூ பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு பேராமீட்டர்ஸில் நியூமரிக்கல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது டெசிமல் ஸோ டெசிமல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டெசிமல் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து தேர்ட்டி அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து ஓகே ஸோ நம்ம எப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கொடுத்து க்ரியேட் கொடுத்துடும் ஸோ நமக்கு இங்கே ஃபீல்டு பேராமீட்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறுது ஸோ இதை பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்மட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேராமீட்டர் டூவோட ஃபார்மட் மாற்ற போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஃபார்மட் ஜென்ரலில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு இங்கே வேல்யூ கிடச்சிருது ஸோ மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மினிமம் வந்து ஜீரோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி மாறுது ஓகே பேராமீட்டர் ரெடி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா அட்ஜஸ்டட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே பேராமீட்டர் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ நியூ மெஷர் கிளிக் பண்ணல
selected value எங்க இருக்குனா parameter 2ல இருக்கு so parameter 2ல parameter 2 comma alternative result 0 எதுக்காக 0 வண்ணா suppose parameterல் எதும் select ஆலைனா automatically 0 வந்துரும் okay so நம்ம return value so இப்பு நம்ம என்ன கண்டு பிடிக்கு போருனா இங்க select ஆயிருக்கு percentage base பண்ணி நம்ம growth percentage அதாது எவ்வளோ 30% நா total sales into 30% எவ்வளோ நிறது எடுத்துட்டு வரு போரும் okay total sales measure add பண்ணிக்கும் int 1 plus growth இந்த growth measure இங்க add பண்ணிக்கும் close okay இப்பு நம்ம measure create பண்ணிட்டும் ஒரு visual add பண்ணி அது check பண்ணில்லா so ஒரு line chart add பண்ணிக்கும் date column எடுத்துட்டாங்க அடுத்து new sale அடுத்து total sales இந்த graph பார்த்திங்கு நாலே உங்களுக்கு நரைய difference தெரியும் 2 குள்ள value difference இருந்தாலும் நம்ம decimal check பணியில்லா exact value difference காக நான் நான் குட்துட்டு decimal 0 வாக்கிட்டேன் So, this is 30% kind of difference. This is one card value you can add. New card you can create. This is one new sales. Add the total sales. Okay. So, you can expand it. You can see the value difference. So, you can see the total sales 1990. New sales பாத்திங்கு நான் 24K இது வந்து 30% growthல சு இது நீங்கள் கமி பண்ண பண்ண உங்களுக்கு differ ஆகும் சு easy identify பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ percentage வத்தா எவ்வளோ growth கடைக்கிது நமக்கு அப்படியின்றுதா சு இப்பு நம்ம sales மட்டு வச்சு ஆட் பண்ணிருக்கும் இதை மாறி நம்ம முன்னாடி graphல பாத்த மாறி நீங்கள் வந்து easy observe பணிக்கலாம் so இதல்லாம் வந்து business decision எடுக்கிறதுக்கு easy and helpful லாரும் okay last video ல measure எப்படி organize பண்டுது என்றுது பத்தி பாத்துந்தும் so other related ஆனும் ஒரு additional tips இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் என்ன அப்படினா so நான் இப்போ வந்து எல்லா measures ஏயும் நான் measures table அப்படின்ற ஒரு tableுக்குல மோப் பணிட்டேன் so already அதில் ஒரு method power bi இருக்கு external tools use பண்ணாம் அது எப்படி இன்றுதப் பார்க்கலாம் so model view குப்பைடுங்க model view போய்டு for example இப்பு நான் எல்லாம் measure இங்கு மோப் பண்ணாம் just எதா ஒரு measure select பண்ணாம் select பண்ணோனே இங்கு details வருதல்லியா so இதில் home table அப்படி இன்றுது drop down click பண்ணிங்கினா எல்லா existing tables உங்களுக்கு வரும் இது simple எந்த tableுக்கு மோப் பண்ணுமோ அந்த tableு select பண்ணிங்கினா அந்த tableுக்குல் மோவாயிடும் for example இப்பன் adjusted sales இன்றுது calendar home table calendar நு select பண்ணிருக்கேன் so இந்த மாறி calendarக்கு மோவாயிடுத்து so இந்த மாறி நீங்கள் பண்ணலாம் back to that நான் வந்து இது click பண்ணிடு மறுபிடி measures click பண்ணனா measuresக்கு போய்டும் so இந்த மாறி நீங்கள் பண்ணலாம் but இது வந்து ஒவ்வுரு measure அது நீங்கள் ட்ரைப் பணி பார்க்கலாம் okay measure organize பண்டுதில் இன்னும் additional method இப்பன் நான் எல்லா measure செய்யும் ஒந்து ஒரை tableுக்குல் கொண்டும் தேன் but different segments இருக்கலாம் for example sales ஒரு segment ஆருக்கலாம் growth ஒரு segment ஆருக்கலாம் இல்ல வந்து marketing இல்ல வந்து promotion அந்த மாறி ஒரு segmentுக்கு different different metrics இருக்கலாம் so எல்லா metrics ஏ segregate பண்ணிட்டு அந்த measures அந்த relevant segment உக்குல மூப் பண்ணிரதும் உங்களால் பண்ண முடியும் அது என்னான் subfolders மாறி நீங்க இந்த measure குள்ள create பண்ணிக்கலாம் சு அதை எப்படி create பண்ணிரது அப்படியினா இப்போ அதை நீங்க model viewல இங்க பார்த்திங்க அப்படியினா display folder அப்படியின் இருக்கும் சு இதில வந்து நீங்க எதாவது ஒரு name குடுத்துக்கலாம் பொருத்து நீங்கள் display name folder குடுத்து இங்கு அப்படியின்னா நீங்கள் select பண்ணி இருக்கிற 
measure on the in the folder to organize and so upon a sales and good to enter good to time if a party in a sales in order display folder create arc other kill on the adjusted sales on the so in the marine in a different different folders are a display folder create penny over measure in a more panic law in the marine in a trip on law இது வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் மெத்தடாக இருக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் கொலாப்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக நிறைய மெஷராக நீங்கள் ஸ்கோல் டவுன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கரெக்டான ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கரெக்டான மெஷரை ட்ராக் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு மெஷர் க்ரியேட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுன்னா நீங்களும் இந்த இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் இந்த டேஷ்போர்ட் டெவலப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எப்படி கால்குலேட் ஆகுது அப்படின்றது பட் இன் ஃப்யூச்சரில் இந்த மெஷர் எதுக்காக க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் டைப் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் மறந்துட்டாலும் இதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மெஷரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டெம்ப்ரவரி மெஷர் இது வந்து பர்மனன்ட் மெஷர் இப்போ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து டெம்ப்ரவரியாக ஒரு வேலிடேஷன் பர்பஸ்க்காக ஒரு மெஷர் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அதை டெலிட் பண்ண கூட மறந்துடுவீங்க ஸோ இன் தட் கேஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒவ்வொரு மெஷருக்கும் டைப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கும்போது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டேஷ்போர்டை நீங்கள் ஒருத்தருக்கு வேறு ஒருத்தருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறீங்க அவர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னா இந்த டேஷ்போர்டை அவர் கோ த்ரூ பண்ணும்போது இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் அவருக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி அவர் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த டெவலப்பர் வந்து இந்த ரீசனுக்காக தான் இந்த மெஷர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவருக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டேப்லர் எடிட்டரில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி எல்லா மெஷரும் பல்காக நம்ம மூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றினா ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அதுக்கான வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் நியூமெரிக்கல் ரேஞ்ச் பேராமீட்டர் வந்து நிறைய இடங்களில் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் ரிலேட்டட் சேல்ஸ் ரிலேட்டட் ரிப்போர்ட் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய இடங்களில் யூஸ் ஆகும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ